个好妹妹，谁找到了谁不累？对对对对，太太是个担当，谁分享谁就还。啊，那个车位从地划线，二呢就是供暖试水，我得挨家挨户的跑，这家伙跑的我脚不离地呀、啊，中午饭都没打着。对，刚子，哎，你才回来呀？哎，钱顺风啊，他们等着你在家做饭呢。不要紧，我做饭快。快啥呀？钱顺风要吃排骨，他吃排骨他咋不早说呢？你那排骨那你放冰箱里冻着呢，这冻着我怎么给他剁呀？二米粒还要吃洋葱炒鸡蛋呢。哎呀，我最怕切洋葱了，一切洋葱我眼睛受不了，哭的稀里哗啦的。是啊，我跟他说了，鸡蛋炒黄瓜不行吗？这事儿真多。哎哎哎，啊，大明你干啥去？钱顺风说啊，家里牛奶没了，非让我给他买这个，给他买去。行行行。哎呀，哎呀妈，干啥一惊一乍的？哎呀妈呀，我忘了个大事儿啊。哎呀，你说我这个脑子，小米粒儿让我帮他把快递给取了，你说我忘得一干二净。这么着，我先去取快递，然后我再回来做饭。等会儿吧，小米粒儿快递自己不能取吗？都是你惯的他们。我告诉你，今天什么都不许干，必须重新给他们立规矩。你要是不听我的，看我怎么收拾你！赵刚子。看见没？这，这就是爱，这，凶猛的爱。但是，啊，我媳妇说的有道理，我今天得给他们重新立立规矩，我也得给他们上一点手段。怎么了？哎呦我的妈呀！哎呦我的妈呀！哎呦我的妈呀！陈顺风，你吓死我了！你吓死你！来，我这豆腐做了，快快快！哎，不是不是，顺风，这怎么又吃豆腐啊？你不是要吃排骨吗？排骨也吃啊，豆腐也吃啊，营养均衡，快做去！不是你一天到晚的，你吃吃吃吃吃，你想吃啥就吃啥呀？当然了，什么就当然了呀？你做呀，不是你做吗？哎，这一天到晚的，哎哎哎哎啥呀？哎呀，我这一天多忙啊，多累呀、啊！吃吃吃吃吃吃！哎，你吃上药了是怎么的？大姐夫。大姐夫，哎呀，我快递呢？快递呀、啊！啊，在快递柜里呢。我没帮我取呀、啊。你从哪个门回来的？我从大门回来的呀。那个快递柜就在大门呢，你就不能自己顺手把快递取回来吗？告诉你啊，从今天开始，快递自己拿。大姐夫，你吃上药了你啊？大姐夫，成药，赶紧的，饿死了！快把洋葱炒鸡蛋给我炒上，快点。饿饿饿,饿，就你现在这个吨位，饿两天没问题。啊，我能说你胖吗？你哪胖啊？你多瘦啊？我都受不了了，我都。你咋的了？咋的了？我吃枪药了。<笑>大姐夫，你剁啥呢？豆腐。田顺风要吃的豆腐，剁的豆腐能使这么大劲儿吗？他跟这块豆腐有多大仇啊？说的就是。不对，不对，不对，不对。哎，大姐夫什么时候这样过？你们见过吗？没有。他是不是在物业受什么委屈了？他是不是受了委屈，心里出现问题了？对呀。不行，我现在就得去问问大姐。你问啥呀？你咋问呢？我就说，大姐夫，你是不是心里有问题？啊、对。他能回答吗？他？那有你这么问的？咋问呢？我想起来了，我前两天看了一篇报道啊，只要回答三个问题，就能测试出这人心里是否健康。行，你先测试你，二姐夫，来,来吧来，我给你测测。来，小点声啊，啊，来，听听，听好了啊。说，问题一，哎，你你觉得生命中最糟糕的阶段是什么时候？生命中最糟糕的阶段，嗯，我十年前呢，刚创业的时候，啥也没有，肯定是男的。哎，是不是不正常？正常。他要是回答现在，就说明他此时此刻遇到了很大的麻烦。问题二啊，二，当你遇到麻烦的时候，你是会选择自己解决，还是会寻求别人的帮助？我肯定寻求别人的帮助啊，合作才能共赢啊。对，是不是不正常？正常。如果他要是选择自己解决，就说明他的内心非常孤僻，他急需亲人的关怀
。问题三啊，是不是不正常？我还没问你呢。你这么希望我不正常吗？听好了啊，是我媳妇儿吗？你来来来来，正常。听好了啊，你最讨厌的小动物是什么？老鼠，老鼠，正常。只要是常规小动物，那都属于正常范围内。常规小动物，对。行了，这三个问题啊，嗯、我把大姐夫叫出来，咱问问他，好，看看他正常不正常。行行快快，大姐夫，大姐夫，大姐夫，干什么呀？我这正忙着呢。哎、大姐夫，你先先别忙了。哎呀，我，哎呀，我们我们干什么呀？我这做饭呢。这这这，大姐夫，干啥呀？来来，大姐夫，耽误你一会儿。你不耽误你什么事儿？你快点，我来做饭。有有有几个问题，有几个问题啊。来来来，大姐夫，说说说说。你觉得你生命中最糟糕的阶段是什么时候？对，现在，此时此刻，完了，麻烦了。喂，干什么呀？你既然已经遇到麻烦了，愿不愿意和我一块儿把你这个麻烦给解决掉啊？你啊，你还帮我啊？你不添乱就好，你帮我，只让我自己干，真是出事了。什么玩意儿出事了呀？大姐夫，还有最后一个问题，你最讨厌的小动物是什么？排骨啊。也不是小动物，啊，你得说个小动物。啊。你<笑>完了，大姐夫肯定是有问题啊、嗯！我也不是常规小动物啊，是，我是高级哺乳动物啊。哎，这不对啊，刚从物业下班回来就发这么大的火，明白了。物业的田笨笨欺负我大姐夫了？不可能，田笨跟大姐夫关系老好了。王小倩，不可能，王小倩敢欺负我大姐夫，我不踢死他。黄小黄，嗯，嗯，黄小黄，打电话。我怎么就不能给你打电话？黄小黄，我看你是吃了雄心豹子胆了你。你敢欺负我大姐夫？我大姐夫是物业的副经理，你是个业主，人家赵刚子服务态度多好啊，整天为你跑前跑后，服务左服务右的，你恩将仇报啊你！你想干啥？钱顺峰，你吃饱了撑着吧，谁欺负赵刚子了？我告诉你啊，钱顺峰，能欺负赵刚子的只有你。拿出来了，谁呀？你们。哎、啊、我。大姐夫哭了啊！啊，男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。为啥呀？还问为啥？你两个好好想想啊！你们两个对大姐夫做了什么？平常你们怎么表现的？别吵着挖活的！你对大姐夫啥样，心里没数啊？就是，平常就你总欺负大姐夫，老给他挖坑。嗯，是，我是老给他挖坑，至少大姐夫能在我挖的坑里休息一会儿啊。<笑>你呢？你溜他。你一天溜他七八回，哎，就你那些个快递，你自己不能取啊？对呀、啊，你自己不能取呀、啊！对对对对什么对？你一天就知道吃吃吃，让大姐夫做这个做那个，你当自己是满汉全席菜谱啊你？哎呀，你好，我真是好，你好，就是因为你别别说谁呀？好了，咱们仨就不要在这儿争来争去的了。我把大姐夫请出来，你们两个该做什么？你们清楚。嗯、大姐夫。哎呀，哎，大姐夫，你出来一下，你干什么呀？哎，你是这我这，我这我这做了一半的饭，你干什么玩意儿？没事，今天晚吃一会儿没关系。干什么玩意儿，钱叔峰？我这做了一半的饭，你坐，你坐，大姐夫。是的，你这我真受不了，我大姐夫这样，快快快快快快快，表现。大姐夫，我错了。哎。为何行如此大礼呀、啊？我错了，我对我的所作所为感到深深的自责。我不应该一天遛你那么多趟，帮我取快递。那咋整啊？那该取，不还得取吗？我我以后一定好好控制我即可，争取一天就遛你两次。好的。行吗？行，是。下一位，不是。
这个梨怎么越行越大呢？大姐夫，我也做了，我就不应该对你吆五喝六的，每天吃个饭还挑三拣四。有时候让你炒个土豆丝儿，别炒二十多个版本。你这样以后再给别人做饭，你就给我扒拉出来点儿，我有劲儿活着就行。你要是还不开心呢，以后饭我做。你还是别做了，浪费粮食可耻。啊，行。大姐夫，我以后再也不给你挖坑了。就算是再挖坑，我也给你挖一个平米数大一点的，更舒适、更宽敞，让你在坑里好好休息几天。顺风啊，只要不给我埋了就行。大姐夫，谁不想当个好人呢？谁不想街坊邻居们面前让大家点个赞、买个好？我错了，大姐夫。今天你这个样，我钱顺风心疼啊！大姐夫，你放心，从今天开始，你就是我的榜样，你就是我的偶像，我争取早日成为钱刚子。顺风啊，顺风，努力！我知道他很难，但是你行的。大姐夫，你快走走走走。大姐夫，我不知道你今天受了啥委屈啊！啊，哎，你在物业一个月挣多少钱呢？五千，到我公司去，我一年给你开六万，六万，嗯、春风啊、哎，我怎么觉得我这个钱没涨呢？这是年薪，年底一块给你，那还不如每个月给点儿呢。大姐夫，我觉得你是累了，嗯，这样我出资，你到处去转一转，旅游旅游，对。散散心，溜一溜，对，对，对，你你你你你就出去服啊，你就解解压。那我去哪儿呢？啊，去哪儿啊？啊，你实在不行，你回你山东老家看看去。你这么多年都没回去了，但咱不能空手啊。啊，这样，大姐夫啊，啊，你带上这个。哇，川米，你这干什么玩意儿？你太客气了。干啥？别撕吧，给孩子的。不行，你干。给大爷，给哎呀，都能喝。不是你，哎呀，你大姐夫。哎，我给你准备了点吃的和用的啊，还有你的主食，路上饿了你卷起锅来吃啊。大姐夫，哎。回来啊！我们舍不得你，咱家需要你。你干啥？大米呀、啊，这是你怎么才回来的？你要是再回来晚一点，你都见不着我了，我就走了呀。你要上哪儿呀？他们让我走回山东。过分了你们！有你们这么欺负人的吗？大姐，你知道啥？赵刚子他遇到坎儿了，对，大姐夫没坎儿了，大姐夫都流泪了。啊，行，行，行，你过来，跟他们瞎白话。你刚才不是说让我给他们重新立规矩吗？啊，对，我就给他们重新立那个规矩，上了点手段。妈
爷，给他们上手段，上手段，把你上成这样了。别瞎说了，啥哭了？我切洋葱，啊、我一切洋葱就流眼泪啊！对，大姐夫啊，你总是为别人着想、啊，你就别不承认了。我们仨都听见了，剁个豆腐，当当当的。啊、什么剁豆腐？我跟你剁排骨呢，我剁豆腐。啊！剁了半天你没事儿啊？你是没事儿？日常啥事儿都没有。哎，我刚哎，赵刚子，没你这样的啊！干啥呢你啊？你让大家都给担心死了。就是，但是啊，就刚才你们这个表现，哎呦我的妈，就让我感到了这个家的温暖。你还别说，一个人不管在外边遇到点啥，家都是最温馨的港湾。嗯，对不对？是是是，你说的挺好，但是港湾里的人们都饿了，排骨炖起来。啊，那个洋葱炒鸡蛋赶紧炒上，要不白哭了。赶紧的，大姐夫，你等会儿做完饭先别着急吃。快递柜里还有六个快递，你别忘了帮我取一下啊！还、啊、开？你说这三个人脸变得怎么这么快呀？这这还还有你，美什么美呀、啊？不要给他们开会吗？啊，问题解决了吗？哎，对对对，没解决问题。来来来来来来，你们仨出来，出来咱开会解决问题。先开饭，吃饱了才有劲儿开会，哪有劲儿啊？对对对，他们说的有道理。你不吃饱怎么开会？你必须得吃饱，我先做排骨。你说这赵刚子，你说怎么整？哎呀，刚子，我又来了。哎呀，这掌声不热烈呢？哎呀，是不是怕我忘了？真的，好好好，你们过得好不好？这一个个小脸红扑扑的，肯定过得好。嗯、哎呀，我呢好久没来了，好不容易，正好这我的。这姨夫，哎、啊，你这还咋还带这个奶粉呢？走亲戚嘛。我把这个捡起来。哎、啊，你捡这个干嘛呀？我呀，我是给这个范大爷攒的。我姐夫？对呀、啊，他喜欢这玩意儿干啥？我也不知道。<笑>我那天上他家去，那家看着攒老多纸壳了，是咋回事呢？是范大爷经常吧把我叫家去，你老让我吃口热乎饭，我也不知道怎么报答他呀，我就合计帮他攒点纸壳呗。行啊你，你知道感恩了，好小子。谢谢小姨夫，<笑>那那我再帮他攒点去。你忙活去吧，啊，哦，一会儿家里见。行，拜拜，小姨夫啊。哎好。哎呀，老范家今天大扫除，挥汗如雨，干劲儿足。清除废品和垃圾，健健康康才是福。哎呀，来来来来，你们两个站好了。刚才呀、啊，趁着咱爸不在家，我已经把他卧室阳台上那些个烂纸壳子、破酒瓶子，全都给他扔了。好。另外啊，攒了好几年的这些个旧衣服，我也给他收拾出来了。下一项工作，咱们三个收拾冰箱。嗯，准备好了没有？准备好了。成战斗队形。散开！是。嗨，趁着他回来之前，都给他解决掉。前边，哎，这儿有个鱼头，还两片，扔了它。那个阿姐夫，哎，这是咱妈夏天挖的婆婆丁，扔了它。哦好，这还有一盘海带呢，三天了，扔了它。啊，哎，对了，哎、阿姐夫，嗯，我跟你说啊，你说，前两天啊。我给咱爸那纸壳子扔一回了，跟我发老大火了。今天他又跟你急眼了，可咋整啊？我还说你扔的。哎，你咋那么坏呢？小米粒是老闺女，咱爸就算是急眼了，顶多说他两句。我可是女婿啊，媳妇儿。嗯，要不然你顶一下子。我给你顶出去，我还给你顶一下子。反正这个事儿得有人顶。哎，都在这儿呢。谁顶？有人顶呢。小姨夫。哎呀妈呀！哎呀，还带东西来了！来来来你看，小姨夫，来来来来来！哎呀，你都挺好的吧？挺好的，挺好的。好好好，怎么这么长时间不到家里来了呢？这不是瞎忙活吗？<笑>呃，正好有点事儿路过你们家，过来看看。哦，哎，都挺好哈、啊，挺好的，挺好的。我姐夫呢？我爸一会儿就回来了。哎呀，最近呢、啊。我这个岳父啊，也不知道咋的了，只要一出门啊，就爱把外面的破纸壳子、烂酒瓶子全都敛回家来，就堆在他卧室的那个阳台上。嗯，他是不是爱闻那个味儿啊？谁能喜欢闻那破纸壳子味儿啊？他怕堆别地儿被我们给扔了。对，哎呀，让他堆着呗。他一堆就是半年多呀、啊
。哦呦，你说这对身体健康多不利呀、啊？对呀、啊，趁他不在家的时候，找个机会给他扔了，完了。小姨夫，这个主意好不好？好。小姨夫为了咱爸的健康，自作主张把这些烂东西全都扔了，他做的对不对？对，鼓掌。来来来来来来，我鼓什么掌？扔什么？纸盒子。谁扔的？你扔的。我没扔。他替你扔的，鼓掌。小姨，我跟你说实话吧，啊，其实这些个东西都是我们仨扔的。嗯。我们怕爸回来教育我们呢，是吧？这这事得有人顶一下子。谁顶？你顶。我凭什么顶？嚯！哎呀，又来了！好，我顶，鼓掌。不是我顶可以，我顶，但是都扔什么了？我好心里有个准备。就是冰箱里的那些剩菜，都四十八个小时也不能吃了呀。剩菜早就应该扔。对，还有什么？我回来了，回来了，回来了。顶不住，我我就是顶不住。我扔的，哎，不是，哎呀，姐夫，你好，你好，你好，姐夫，哎呀，想死我了，哎呀，李、哎、呀，用不着了，惦记我，啊，我挺好的，是吧？我就感觉啊，这几天你该来了，哎、我给你留了不少好吃的，太好了，全是新鲜的，真的，才一个礼拜，哎、我我，哎呀，你说，哎，我猜呢。我扔的啊！你扔我我吃了，<笑>你吃了，<笑>都吃的啥呀？就是吃的啥？啊？那个你坐、啊，姐夫，我回忆回忆啊。哎，吃的啥呢？蛇。蛇、嗯？大蛇。鱼。吃的鱼头，你把鱼头吃了？这大鱼头啊，<笑>还吃啥了？还有，土豆，嗯，地瓜，嗯嗯嗯，地，三鲜，老奶奶，丁，婆婆丁，哎呀，哎呀，这菜呀。哎呀，撑坏了！你把婆婆丁也吃了。哦，对，还有一个菜，谁也不许动啊！说，那个菜是什么？潜水包。哎，爸，我可真没动啊！我们三个在排练一个舞蹈，啊、就像是一颗海草，海草，海草，海草，随风飘摇。海带，鼓掌！哎呀！啊不能再吃了，行了行了，可以了。哎呀，嗯，都让你吃了，啊，吃了就吃了，别打嗝，一打嗝一股菜味儿啊。打什么嗝？哎呀，完了，谁把我菜给倒了？我倒的。哎呀，姐夫，这菜在冰箱里放好几天了，就不能吃啊，它不卫生。哎，对对对，爸。小姨夫说了，那个剩菜放冰箱里时间长了，容易产生大量的亚硝酸盐，再经过高温加热，对身体特别不好，严重了还能导致食物中毒呢。菜，到了就到了，哎，关键是你们合伙蒙我啊啊，没有，谁没有？刚才在那，就这么拙劣的表演啊，你愣猜出来了。哎呀，真是心有灵犀呀、啊！对不起，姐夫，厉害，别生气了。哎呀，孩子们，爸，哎呀，哎，这堆衣服一直在我床下边。钱顺峰，哎，怎么跑这儿来了？呃、哎，这是这衣服我不知道，没人跟我说。哎，哎哎小姨夫，这时候怎么还不承认了呢？不是你刚才进我爸屋的床底下拿出来的吗？这个衣服啊，是我爸留给二小子的。对，二小子。二小子，嗯，姐夫，二小子是不是咱老家农村？我小时候经常跟着我跑的，那都什么年代的事儿？人家二小子现在日子过得老好了，人家能看着这些旧衣服吗？我爸偏要给留给。现在那二小子啊，从咱们老家往省城运水果，你说那板板扛扛的，要穿上我这衣服
弄脏了，蹭埋汰了，他不就不心疼了吗？对对对，哎呀，二小子，我还有印象呢，我都长大了。对，哎呀，这给他衣服可以啊，这个。二小子穿这个啊，合着。二小子老大不小了，小四十了，这不说话就娶媳妇吗？你娶媳妇相亲的时候给人家旧衣服，这不搅和黄了啊？哎呀。还有这小孩衣服也也行啊！这二小子都快有媳妇儿了，那离有孩子还远吗？媳妇都搅黄了，哪来的孩子？哎呀，我这事儿你就别操心了。哎呀，爸呀，哎、呀，人家二小子的事儿您就别操心了。二小子这几年你是不是没见过啊？没见着啊！我可见着了，是吗？人家二小子现在已然不搞零售了啊、嗯，人家搞水果批发，是吗？嗯、哎呀，前两天我见人家一身的国潮风。那一身的衣服，那是红星尔克的，鞋李宁的，那手机都是这样的。他把手机掰折了，什么掰折了？人家是华为折叠的。啊，现在又试行这个了。打电话老有派了。啊，哎，哎，要多少啊？啊，咋的？要这么点啊？我给你发两吨吧。夸里夸里夸里，这不还是折了吗？这。<笑>所以说啊，二小子，人家现在过得老好了，你不用操心。对，爸，听明白了吗？以后啊，别惦记人二小子，人过得好着呢。对，<笑>那那李叔，我这这么一大堆衣服都好好的，这给谁呀？给他，<笑>给我，给我啊！哎呀，不是。这方啊，爸比我高，你你还长个呢。不是，爸也比我胖啊，你还长肉呢。你这衣服样子多老啊！哎呀，你年轻，这不就中和了吗？走两步，这这能好看呢？也没有个音乐，我咋走啊？哎、二姐夫，我怎么这么好？穿着吧，是不是？哎，还真挺漂亮。这样啊，我这些衣服都给你啊，保证你走半年模特都不带重样的。行行行，媳妇儿啊，啊，把这衣服都运到咱们房间去吧。哎呀，小姨夫、啊，你这，净帮倒忙啊！先转移到你那儿，然后你再给捐了，我就完了。哎呀，哎呀，这衣服有去处，我就放心了。王大爷，我给你攒老了去，来来来。哎，这都是我刚扔了的，你给我捡回来干啥呀？哎哎，大宝子，哎，来来来来来来，来来，哎，范大爷，哎呀，这是我给您攒的。哎呀，谢谢你啊，哎，志峰啊，哎哎，爸，来来来，哎，你看看，就就这捆啊，看着眼熟不？这纸壳子不都差不多吗？不是，你就就这个绳子这个捆法，这不都是我的手法吗？不是，都这么系，哦。这个是不是那年我本命年你给我买的那个红腰带？爸，这你可看错了，这不是我送你那根红腰带哦，不是那根啊，不是。那你去把我的那根拿来。小姨夫，那根腰带我是不是送给你了？我扔的，行了吗？哎呀，我跟你说，姐夫，像这种东西放在家里，真的呀，就有味儿，它不干净，而且不卫生。爸呀，你说你存这些个纸壳子，它有什么价值啊？就是，爸，是不是我妈最近给你零花钱给少了？爸，你要是不够花，我们偷摸给你点不就完吗？嗯，你说你攒这些破烂有,有啥用？是，行行。你爸，我在你们心目当中就这么点出息，是不是？哎，钱顺福，哎，爸爸爸爸爸，哎，爸爸爸爸，哎呀哎呀，我问你点事儿，哎，每年夏天，啊，大三伏天我出去买菜回来，是不是都是咱小区的那些保安，汗流浃背帮我提溜回家的？对，是啊，三九严寒下大雪，只要我在小区里一出现。是不是都是咱们社区的那些工作人员搀着我、扶着我，怕我滑了，怕我摔了，恨不得把我背回家来的？是啊，志峰啊，哎，咱把这话反过来说啊，比方说，你在烈日炎炎下站岗哦，这个时候，有个人能给你一根老冰棍凉快。你站在冰天雪地里。
这时候有个人在你的鞋里续上一副鞋垫，暖和。那我俺这些纸盒子干什么用？你们还不明白吗？哎呀，爸呀，那你就给人买去呗。你说你攒这纸盒子的，那能卖几块钱呢？我攒的是这俩钱儿吧？那是，我是怕浪费。是，现在咱们生活好了，谁也不差这两个钱儿。那今天你浪费两块，你浪费三块，他再浪费五块，加在一起这是多少钱？十块。<笑>不说咱家，咱们别说是一天，一个星期，一个季度。一个月、一年是多少钱？三千六百五十块，就你实数。姐夫，别生气了，孩子们，我能理解你老爸。是，咱们一个家庭，咱们全小区，那不都节省一点？这是多少？你算算。不不不不，我算算算算不出来。我明白了，回头啊，我把咱家那车库给您腾个地儿，把您这东西归置那儿去啊。以后我喝完的饮料瓶子，我都给您一块攒着，支持您。好好。爸，我现在就回我屋，把我屋那些旧书啊，我全都给他卖了，我支持你。好好，不好，哎，不好。你那屋哪有旧书啊？你们屋那个书，买回来五年了。大部分潜水风就看过一次，大部分我一次都没看过。所、嗯、以说，这个事儿啊，我跟刚子都商量好了啊，让他在咱们社区啊，帮我办一个图书角，那些书放在那儿，才能体现出它的价值，哎、对不对？哎呀，这点事儿你还找赵刚子？你们家二女婿最有出息。哎呀，小姨子。评价我的最准确，爸，你放心，你这个图书角，我出资给你改成图书屋，这样邻居们，以后咱们坐着看书，原来都站着，啊，哎呦，后边有玻璃，不行，行了，这点事儿解决了，哎呀，大团圆的结局，回家了，哎哎哎，别走别走，哎呀啊，别着急走啊，我还有正事儿呢，你有啥正事儿啊？哎呀，我们家不是有个小院吗？啊，原来我就自己除除草。啊，我那个除草机啊，对，坏了，就这么个玩意儿。你看，啊，这个螺母啊，瘪了，卡着进不去。你说这玩意儿，我到五金店，我说人家能给给配一个啊啊，不行，为啥？厂家都找不着了。哎哎，你来来来来来，来，哎，你上我这里找一找，看看哪个能用。爸，你这里面都是一些啥宝贝呀？这就是我平时啊，我上街遛弯的时候，我就没事我也往地下撒摸撒摸。看地下有个小螺丝啊，小钉子啊，嗯、小螺丝帽啊，我就都给它捡起来。嗨，这不都是些个废物吗？你捡这玩意儿干啥？废物，这玩意儿没用、啊。你你配一个。你看看，不行吧？五金店都配不上你呢。换个新的吧。我算了算了，换个新的吧。哎哎哎，哎。哎别说，有些东西还真不能丢，真是。哎呀，不管咱们日子过得多么好，这“勤俭”两个字不能丢。你的问题解决了吧？我、哦、解决了。别走啊！干啥呀？一会儿在这吃饭。你快拉倒吧，冰箱都空了，我吃啥呀？哎呀，你我亲自出去给你买。买什么？买你最爱吃的什么？就那个。咦？像是一颗海草，海草，海草，海草，随风飘飘。海草，海草，海草，海草，浪花里舞蹈。哎，这个来，我帮你拿一下，帮我拿一下，你注意安全啊！哎呦我天，这慢点，这冰流子，哎呀，哎呦我天哪！来，哎呀，哎呀，哎，我帮你拿，来来，你拿一个，先给给我一个，来，好好。这个北方的朋友们都见过吧？那我得给南方的朋友们好好的普及一下。
这个呢，我们学名叫冰棱，也叫冰流子，就是啊，这个冬天下雪在房檐上，然后一化，这个雪呀、啊、变成水往下滴，然后它一上冻，就形成了这个冰流子。这个东西容易往下掉，就会砸到车和人呢。所以啊，街坊邻居们，冬天走路的时候，不光要注意脚下路滑，你得注意这头上面有没有危险啊、哦，一定要注意安全。行了，快点，我说完了，你说两句，我就说一句，嗯，这玩意儿啊。我事先想要动手，行，那你就放那边呗，没事，也不说戴个手套。哎呦，不，我明白了啊啊！我知道提醒谁了，来，我提醒一下小朋友们啊，小朋友们记住了，这个东西啊，不是冰棍儿，也不是冰棒，你千万别把这玩意儿往嘴里放。为什么呢？能粘舌头。这个提醒特别好啊，天冷了。那个家里有小宝宝的啊，出门一定要注意保暖，而且一定要给孩子提高这个免疫力和抵抗力。好，我要告诉你，你说，这一年你表现的特别好，<笑>这个年底表彰大会呢，你得做好准备。万一你得这个优秀员工了，你得这说两句话。哎呦呦呦，别别别，我还是认真工作，好好干活。对，那边的雪呀、啊，我还想着扫一扫呢。啊、你扫那边，我去扫那边。那辛苦你了，丁经理啊,啊，不辛苦啊，快点吧。好嘞，好嘞，慢点啊。<笑>哎呀。街坊邻居们啊，现在这个下小雪，地上啊容易打滑，是吧？这个年龄大的和小朋友们出门一定要注意安全啊！叔叔叔叔，我和你一块扫雪吧。你看这小朋友多懂事，还帮我扫雪。叔叔不用，叔叔自己能完成好工作。你是不是放学了呀、啊？赶紧回家写作业去吧。这就是我的作业。我们老师说了，扫雪是冬天的一道风景线，用我们的热情让冬天变得更美丽。你说好，说叔叔心情都变美丽了。<笑>那个叔叔，那你扫那边，我扫这边，我不打扰你。哎呀，谢谢你啊，扫吧，也当锻炼身体了。但是扫呢，你扫地上是吧？你别往那车上扫，你给人碰坏了。坏了，坏，坏了啊！什么玩意坏了？叔叔再见。这，你别给我再见了，你回来呀！哎呦，我的小宝贝儿啊，这可怎么整啊？啊！我看看，你说这车上有没有一个联系电话？一会车主要是回来了，我怎么跟人解释啊？小脸，哎呦！你干啥呢？你猜呀能？你都猜完了，我还猜啥了？让我猜完，不是我猜，我说让你猜，不是猜。我猜呀，你把人车整坏了吧？不是我整坏了。我跟你解释，我跟你解释，我我先让你看个视频。哎，你先听我解释。来来来来来，来哎，快点的吧。看着没？这个视频。我们同事快递小哥在送快递的时候，把车停在了旁边，小朋友把电动车给碰倒了，小孩没有走，有担当，等着赔偿。我同事快递小哥回来，不仅没让小朋友赔，而且夸小朋友：“你敢做敢当是好样的。”嗯，今天你把他车碰坏了，你也没走，你也是好样的。那我肯定是好人。但是这个这个不是我，这不是我整的。我跟你说，小倩儿。嗯，田经理刚告诉完我，说马上就要进行这个优秀员工的评选啊！你说说，我正努力往前奋进呢，这出现这么个事儿，我怎么办？我我怎么解释？没事儿，我是你好。解释解释。这孩子，你也不告我一声。小远，你别说话，这事我替你担了啊！你等等等等。哎，田笨笨，嗯，这车我整坏的，你别听他的。我整，哎，我整坏的，哎，我整坏的，我整坏的，我整坏的呢，我整坏的呢，你干什么？我跟你说啊，这事儿你再给我回来，干，回来！哎呦我天，说到底怎么回事？那个田经理，你看俺俩谁长得顺眼，你挑一个谁整坏的？对呀，我就不想知道谁，你就告诉就完了呗。啊，我告诉你是怎么回事呢啊？今天早上吧，我起的挺早，嗯，昨儿睡的挺晚，完了呢，就没啥事儿，我就把衣服穿好，鞋穿好了，就把门就锁上了。锁完之后，我怕没锁好，又又蹬了两下子，然后我就溜达去。溜达之后吧，就不就溜达饿了嘛
，然后我就上早市就买了点煎饼果子啥的，到了吃的是真的，我早就跑了。我信，上小广场溜达一圈吧，是,是我看看有啥事儿呢。我我不叫王小倩吗？完我不手不去欠吗？他搁这挺好的，我就。他那他他挺好，能行吗？我就夸嚓一扒拉，他就就就坏了。哎、我懂懂懂没？你说没用的是真能耐呀！去去去去去，我俩你说。王姐，来来来，你别听他的，天经理，我跟你说实话啊。嗯。其实是一个小孩整坏的。哎，那是。小脸，你比我尖呐！你刚看完视频就编个小孩出来，你现编的呀？你能不能别说话了？小孩多大小孩啊？多高？这么高？嗯。大概十多岁，孩子呢？完了说说再见，他跑了，跑了。你俩刚才都要跑了，谁让跑了？谁让跑啊？小脸，不是我说你啊，你就不应该编孩子，你直接编我不就完事儿了吗？这是。王小倩，你别在这捣乱了，你能不能别在这捣乱了？哎呦，我告诉你啊，小脸，这个事儿弄不明白，表扬大会你别去了。哎，不，行了，行了，你杀人呢？赵红，王小倩，你过分了啊！我说你这是帮我吗？你这是不，你这是毁我呀！你，你帮个倒忙你，没帮好是不是？当然，我找个人帮你，找谁呀、啊？志一，他开网约车的，遇上这种情况指定有办法。我给你打电话啊，打吧。喂，哎，小芝芝啊，嗯，你搁哪呢？我在小广场呢。赶紧来小广场一趟，我这不走道了吗？这么快啊？哎呀。穿的挺带劲啊！你最近挺好的呗？这小红色不错，这鞋穿十年了吧？真不错、啊，这个这款、啊嗯、是不？嗯嗯，我觉得挺好。咱、嗯、就<笑>说哈、啊，咱现在把电话撂了以后，揣兜，晚上再聊呢，省得动手。是啊，你来的正好，车坏了，赶紧看看吧。就这台车呗，必须的。我看看。哎呦我的妈呀！这得开多快，动这样？那我没开，一动没动。不可能，这不可能，这这这一个小孩儿，完了扫雪一下子，可能扫大劲儿的给弄掉了。那更不可能，你这让小孩儿嘎嘎搁这使劲拽，他也不可能坏成这样啊，对吧？是是是，之一，要不你回去继续拉活吧，是吧？这儿可能用不上你。我突然想起来，汽车坏了不得报保险吗？报个保险不就完事儿了？哎、啊，我今儿我不休息呢吗？我来干啥？来帮帮你吧，多大点事儿啊？让他看看行，就这玩意儿吗？我跟你说，这玩意儿在上面。他就是个小刮小碰啊！他如果在下边的话，嗯，这还是报保险。这哪是报保险的事儿了？你好像是在报复我呢吗？你啊啊！这哪能行？这这这给拽下来了，本身在那……哎呀，你们真是啊！小脸，你看你别着急，你听我说啊，我给你讲个真人真事儿，就头两天发生的。我头两天去吃饭嘛，我就把车停道边了。然后我回来一看，一个快递小哥站在我车旁边不走，我寻思这咋的了？我上前问问吧。嗯，我这么一问，反光镜给我刮坏了。啊，快递小哥不但没走，还要亲自赔偿我。我不仅没让他赔，我还夸他一句：“你敢做敢当，是个好样的。”我是不是好样的？至于你是好样的，我们快递小哥也是好样的。对。是，他这最主要不是不是好不好样的问题，他最主要是李宝杰他知道得得多伤心的问题。别这车，李宝杰的车。对呀、啊，这不前两天吗？发朋友圈，你看，配文，他好美，配图，就这辆车。李宝杰车，你搁这叭叭给俺上课呢？因为那个就没干啥呢。这车出现了。对，我跟你们讲，我的梦想就是我开着这辆车，小脸坐在副驾上，他看着我，我看着路。再过两年，我一上车，顺着反光镜，看着小脸抱着我们两个的孩子，缓缓地向我走来，多么幸福美好！宝杰，要不你拿着看你幸福呢？这么三百六十度。一只脚都不看，这是谁整的呀？宝贤，你听我说，这是我整的啊！我整坏了，我不知道这是你车，这这不是我车，不是你车，我车在四 S 店呢，还没提呢。没提呢，你整这么悲伤干什么呀？那不是关于我们两个共同的梦想。哎呀，现在不是这事儿啊！不是小脸，嗯，不行，咱就给人家赔。车主要是实在不同意。
，我就把那辆车提出来，咱跟他换。我用不着啊，小脸啊，小脸，哎呦。我弄明白了啊！我跟你说啊，你跟我，你先别跟我说了，还是我跟你说吧，田经理。这个事儿啊，呃，就是我弄的，我我扫完地上的血，我就看他车上有残血，我就给他扫一扫。我一使劲儿，劲儿大，就把这个倒车镜给弄掉了。我想赔偿，不是个小孩吗？田经理啊，确实没有小孩，那孩子是我想出来的。不是，确实有小孩儿啊！哎呀，是这么回事来来，小亮。嗯，我回去看监控了，看着了，看着了。一个小孩把这个镜子弄坏了吗？你想帮他承担这个责任？小脸啊，你有这份担当，我特别欣慰。我作为物业经理，这个事儿我跟你一起承担。小脸，我是你好朋友啊，我也替你担了，我也替他担，我也替你担。哎呦，我谢谢大家啊，但是我真不用。我觉得这个事儿呢，是因我而起的，我来承担这个责任。小脸，那车都不是你弄坏的，你承担干嘛呀？是不是我弄坏了？但是那个小朋友啊。年龄那么小，一是没有赔偿能力，二呢，咱也不能让人赔偿，因为啥？他是好心主动要求来帮我扫雪，嗯，扫完雪了，让人赔车，那孩子是不是？这怎么想咱大人呢？总之啊，我觉得不能因为孩子的一个无心之举，浇灭了他做好事的热情。对对对。回来了呢，你怎么？我刚才没有跟你打招呼就跑了，因为我当时真的很害怕。我应该向您学习，做一个敢做敢当的人。你是好样的。小朋友，这你回来那一刹那，已经是敢做敢当。对，你也是好样的，你也是好样的。哎呀，怎么你们都是好样的？我的妈！作为这个车的车主啊，我郑重的宣布啊，这个事儿啊，不用你们任何人承担。啊，这个反光镜啊，是我今天回来的时候我自己挂掉的。我在这儿等保险公司呢，结果啊，我看见一个又一个好人啊站出来，有帮我车扫雪的，有帮别人扛事的，有朋友帮忙的，还有要买车跟我换的。哎呦，我就想啊，这后面还有啥样人能出现呢？我就一直忍着没出来。你们啊，都是好样的，大哥，你绝对是好样的啊！在车里待这么长时间，你体格子是好样的呀、啊。<笑>哎，保险公司啊，啊，照片通过了，我家门口就有个修理厂，我这就过去啊。哎，大哥大哥，哎，你这没反光镜，你开车多危险呢。我帮你开，大伙儿帮瞅着点啊。哎呀，对对对，好嘞，来来，帮瞅着。那个人，这这，不是，这这前面，这前面一人走。完了，这边这边，你小心啊，你小心点。特别看这边左边，这边的左边，我给你做饭。谢谢啊，走走走。哎呀，街坊邻居们，在这儿啊，我想通过这件事提醒一下出行开车的朋友。雪天路滑，希望你们出入平安。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点啊！别别头的，别碰的啊！嘿嘿嘿，快乐是个好。